ধন্যবাদ সুধী দর্শক মণ্ডলী আবারও ফেরত আসলাম আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান ইয়োর অ্যাকাউন্টেন্টে আপনারা সাথে আছেন আমাদের সাথে গত দুইটা সেগমেন্ট আমরা পার করছি এটা তৃতীয় সেগমেন্ট আমাদের আমাদের শেষ সেগমেন্ট আমরা চেষ্টা করব যত বেশি সংখ্যক সম্ভব কলারের কল রিসিভ করার জন্য এবং তাকে তার কলারের কলের উত্তর দেওয়ার জন্য আমরা চলে যাচ্ছি সরাসরি কলারের কাছে মূল আলোচনায় এখনও যেতে পারছি না অজিত দা এক্সট্রিমলি সরি কলার প্রায়োরিটি হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কলার আপনার নামটা বলুন কোশ্চেনটা করুন প্লিজ জি আমার নাম বেগম আমি আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমি একটা কোম্পানিতে কাজ করি আচ্ছা সো যা गवर्नमेंट বলল যে লকডাউন করার জন্য সো ইস ইট আ সরি ক্যান আই ওল টক টু দা সিলেক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ হ্যাঁ বল বলেন বলেন অসুবিধা নেই আমরা উই ক্যান উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ওকে কি কি আমি শুধু বাজে কথা বলতে পারি না ঠিক আছে প্রবলেম নাই বলেন আম তো আমি ওর সাথে সফট ব্লক দেন দিস ওর সফট দেন আমি জাইরাম না বিকজ আমার একটা বেবি আছে হুম হুম সো আমি টু ইয়ার ডি কোম্পানিতে কাম করলাম সো আমার ওয়া দিস ইয়ার আর ফুল হলিডে রইছে তো আমি আমার ম্যানেজারের লগে মাছে যে ঠিক আছে আমি আইতাম না বিকজ আমি স্কেট আমার গরো বেবি আছে इवन আমি বাসতি ট্রাভেল করি না আমার হাজবেন্ড আমার টপ করেন এবং পিক আপ করেন সো আমি জিরো ওভার কন্টাক্ট কো সো আম কইছে যে আমারে আপনি এমনি উইদাউট ফে লিভ করতে পারবা বাট আপনারে হলিডে ওখান কো দেওয়া যাইত নাই আচ্ছা এবেন ওখান কো আমারে দুই সপ্তাহ ধরে আমি উইদাউট ফে আসি আমি জাইরাম না খামো এবেন দিস উইক আমারে আস্ক করছে যে আমারে এ রুট আর ডাল তোলে বাট আমি কইছি আমারে ডাল তা ঠিক আছে আমি দিস উইক আইতাম না নেক্সট উইক আইমো ওখান কো কর স্টাফ আন্ডার গেছে এনাফ তোমারে আমরা লেস আওয়ার দমো ম্যাক্সিমাম আমি ওয়ান উইক 28 আওয়ার এন্ড 30 আওয়ার ও লাহরি বাট আমারে দিস উইক রুট আর ডাল স্টে যে 16 আওয়ার আচ্ছা इवन কইছে তো আপনি যদি সাইন ওখান কো তে টু উইক লাগি হলিতে ডাল তার পারো আচ্ছা তার মানে এমপ্লয়ারের সাথে আপনার কথা হয়েছে জি কথা হয়েছে আপনাকে আনপেইড লিভে রাখা হয়েছে জি আচ্ছা অজিত দা আমার মনে হয় কেয়ারিং রেসপন্সিবিলিটি একটা ইস্যু আছে জব রিটেনশন স্কিমে কারো যদি ছোট বাচ্চা থাকে তাকে বাচ্চা লুক আফটার করার জন্য বাসায় থাকতে হয় করোনা ভাইরাসের কারণে আমার মনে হয় সে ফারলাফ হওয়ার জন্য এলিজিবিলিটি পায় ঠিক আছে সাজ্জাদ ভাই আপনি ইউ রাইটলি সেইড ধন্যবাদ কলার আই মিন আপনি কষ্ট করে আমাদের প্রোগ্রাম দেখছেন অ্যাকচুয়ালি ইন ডিটেইল গাইডলাইন এইচ ওয়ার সি পুট সাম রেফারেন্স উইথ সাম एग्जांपल्स like if you have any small kids and you have to look after if employer wish they can follow you so um, you, you can read that guideline by yourself also you can point that to your employer to apni jodi chan je bashay thakben ebong apnar employer jodi mone kore je for business decision rather paying you small amount of hours and increase the risk of getting covid 19 employer ke to if they wish they can still follow you to aap employer ke bolun je ashole hmrc guideline e kichu e dhoroner byakha deya ache je apnar jodi choto bachcha thake take care korte hoy i mean if employer wish they can follow you and amar kache mone hocche short hour e jawar che apni jodi follow hote paren that will be much more better for you thank you she khetre apnake apnar employer er sathe kotha bottra alochona kore siddhanto nite hobe আপনার জন্য অপশন আছে কেয়ারিং রেসপন্সিবিলিটি একটা অপশন খুব বেশি অপশন খোলা নেই ইন জেনারেলের বাইরে আপনার আপনার যে কেসটা এর জন্য একটা আলাদা অপশন আছে তো এমপ্লয়ার ইচ্ছা করলে আপনাকে ফলো করতে পারে হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম আমরা নেক্সট কলার কাছে চলে যাই হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কলার আপনার নামটা বলুন কোশ্চেনটা করুন প্লিজ আমি 
ड्रप कर ियर जबारेमेंट हो ना कि এটা আসলে আর আরেকটু ইনফরমেশন জানা দরকার আপনার সেটা হচ্ছে যে আপনার এমপ্লয়মেন্ট ইনকাম কত ছিল এবং 1819 এর যে ট্যাক্স রিটার্ন সাবমিট করেন সেখানে আপনি হ্যাঁ হ্যাঁ যে যে আমি যে আমি বলতেছি যে মনে एग्जांपल মনে আমার 8000 আমি পাইছি এমপ্লয়মেন্ট থেকে আর আমি সেল এমপ্লয়মেন্টে মনে হয় 8000 টোটাল মনে করেন আমি 15000 পাইছি আমি এটা আমি শো করছি 18 আর 19 এ মানে আপনি এমপ্লয়মেন্ট থেকে পেছেন 8000 এবং সেলফ এমপ্লয়মেন্ট থেকে পেছেন 7000 ग्रांटेडमेंट मन करेंटी মনে হয় আমার এমপ্লয়মেন্ট থেকে আমি রাইজ ইনটু 7237 হুম এবং সেল এমপ্লয়মেন্ট থেকে আমি 8134 আমার মনে হয় এইবারে বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে দাদা আমার মনে হয় আপনার অ্যানসার করতে সুবিধা হবে এইবারে থ্যাঙ্ক ইউ কলার আমরা দেখলাম যে আপনার এমপ্লয়মেন্টের ইনকাম 7000 সামথিং আর সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ইনকাম হলো 8000 সামথিং তাহলে এটা ক্লিয়ারলি এভিডেন্ট যে আপনার সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ইনকামটা এমপ্লয়মেন্ট ইনকাম এর চেয়ে বড় কারণ লতে ছিল টোটাল ইনকাম 50% এন্ড এবাব হতে হবে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ইনকাম থেকে তাহলে সেই সূত্র থেকে আপনি 1819 এ সেলফ এমপ্লয়মেন্ট যে ইনকামটা ছিল সেটাকে বেসিস ধরে আপনি কিন্তু 4 মাস আমি মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত 80% অফ ইওর এভারেজ मंथলি प्रॉफिट ক্লেম করতে পারেন তাহলে আপনি জানেন সেটা জুন মাসে সম্ভব হবে তো আপনি আপনার সেলফ এমপ্লয়মেন্টের ইনকামের টা প্রুফ করে সেটার 80% बेनिफिट নেয়ার জন্য যোগ্য হবেন কারণ লটা বলছে যে আপনার টোটাল ইনকামের 50% এবাব যদি সেলফ এমপ্লয়মেন্ট থাকে ইউ আর एलिজিবল ফর দ্যাট গ্র্যান্ট थैंक यू আমার মনে হয় এই ক্ষেত্রে কলার কলার ট্যাক্স প্ল্যানিং এর একটা ইস্যু আছে ওনার ওনার অ্যাকাউন্ট্যান্টের সাথে উনি কথা বলতে পারেন কারণ ওনার ইনকামটা ভেরি লো দাদা 
मुर्तजा जिदा खोला तो कल्पनिक चिंता करेस्टुरेंटे आगे जो दस जन एमप्लय थे क्या कर तीन जन कि चार जन बाकी छोटे डाका हाँ क्यों तर क्या प्रयोजन नहीं संगत कारण जरा फ्रंटे क्ज करें वेटर वेट्रेस तर प्रयोजनता कमे जाए जो टेकनेस चले तो सरकम एक अवस्था मन है जरा इंडियन रेस्टुरेंट चला तर मालिक पक्ष के एक बुझते है जे आपनी कि आपनर एमप्लयी के सेफ करते क्यों ना गवर्नमेंट लेजिसलेन मे चलतेजनेसारिटाई हिसाब से मध्य गुड रिलेशन से भविष्य जो अब रेस्टुरेंट चालू हो समय खुबी सुखबर नहीं आस मन कर धन्यवाद दादा मन है उनार विषय उनार एमप्लयर सथा नेगोसिएशन कर एक सिद्धान आसाटा बसि जरूरी कारण उनार जेहेतु बयस बसी आपना के जी अपार एमप्लयर क्ज ना दिए गवर्नमेंट थे क्लेम कर पे करते अपनार एमप्लयर तो को क्षति हा बरच लाभ ही है तरह ये सेंसे हमें बोलो जो आपनी तरह लयल एमप्लयी परिसिति स्वाभाविक हो गले आपनी तो आर क्या रिटार्न करबें 
সুতরাং তাকে আবার নতুন রিক্রুটমেন্টের ঝামেলা যেতে হবে না আপনি থাকলেন এবং তাকে কিন্তু তার পকেট থেকে বা বিজনেস থেকে কোনো পেমেন্ট আপনাকে দিতে হচ্ছে না উনি আপনাকে যেটা দিবেন সেটা হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট থেকে উনি ক্লেম করে নিতে পারবেন এবং উনি ক্লেম করার জন্য এলিজিবল যেহেতু উনার বিজনেস এখন আগের চেয়ে অনেক কম আমার মনে হয় আপনি ওনাকে সুন্দর করে বোঝান আপনার এমপ্লয়ারকে বলেন তার অ্যাকাউন্টেন্টের সাথে কথা বলতে পুরো বিষয়টা আপনার সাথে তার নেগোসিয়েশনের ইস্যু এখানে এর বাইরে আর কিছুই বলার নেই আমাদের আমরা মনে হয় সময়ের একেবারে শেষের দিকে চলে আসছি দাদা পাঁচ মিনিট সময় আছে আমি কুইকলি একটা আলোচনা করার গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি আমাদের কমিউনিটি যারা বিজনেসম্যান আছেন বিশেষ করে তাদের জন্য যে এই যে ফার্লাফ ক্লেইমটা ওনারা করছেন ডকুমেন্টেশানের একটা ইস্যু আছে যে কি ধরনের ডকুমেন্টেশান তাদেরকে প্রিজার্ভ করতে হবে কত দিন এটা প্রিজার্ভ করতে হবে এবং এটা না করলে ফলাফল কি হতে পারে ধন্যবাদ সাজন ভাই আমি জানি অনেকে অধীর আগ্রহী প্রোগ্রাম দেখছেন এবং আপনারা জানেন এইচএমআরসি ক্লিয়ারলি বলেছে তারা কিন্তু ব্যাকডেটেড হিসাবে যে কোনো ক্লেম ইনভেস্টিগেট করার রাইট রাখে এমনিতেও তারা যে কোনো ফান্ড রিলিজ করার আগে কিছু সিকিউরিটি চেক করবে দেখবে যে বিজনেসটা জেনুইন কিনা কোনো ফ্রডুলেন্ট অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে কিনা তবে যে সমস্ত এমপ্লয়াররা এই স্কিমে অ্যাপ্লাই করছেন তারা কয়েকটা জিনিস মনে রাখবেন যে আপনার এমপ্লয়িজ কিন্তু সবসময় ওয়েল ইনফর্ম থাকতে হবে যে ওরা কবে থেকে ফার্লো হচ্ছে কবে ফার্লোটা শেষ হবে এবং আপনি যে ফার্লো করছেন কেন করছেন আপনি কি লকডাউনের জন্য করেছেন না বিজনেস ফল করেছে নাকি অন্য কোন কারণে করেছেন সেটারও কিন্তু ব্যাখ্যা দিতে হবে এবং ফাইনালি এমপ্লয়ি কিন্তু রাজি থাকতে হবে এমপ্লয়িকে সুযোগ দিতে হবে যে এমপ্লয়ি কি এই এইটি পার্সেন্টে রাজি কিনা যদি এমপ্লয়ি রাজি না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি জোর করে ফার্লো করতে পারবেন না এবং আপনি যে কথাগুলো তাকে বলেছেন আপনি যে করসপন্ডেন্স করেছেন আপনি কিন্তু এইগুলো ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে থাকতে হবে হয়তো বা ইমেল হবে কিংবা আপনি কিন্তু কোনো ফর্ম প্রিন্ট করে সেখানে এমপ্লয়ির সিগনেচার রেখে ফাইলও করতে পারেন মনে রাখবেন এইচএমআরসি যদি কখনো আসে তখন ওরা যেটা স্ট্যাবলিশ করার চেষ্টা করবে যে আপনার বিজনেস কি আদৌ ইফেক্টেড হয়েছিল কিনা নাকি আপনার বিজনেস এর কোনো ইফেক্ট ছিল না কিন্তু আপনি ক্লেম করেছেন যাদের কি ফার্লো করা হয়েছে এগুলো কি জেনুইন ফার্লো ছিল কিনা এমপ্লয়িরা জানে কিনা ফার্লো হওয়ার পরে কেউ কাজ করেছে কিনা এই জিনিসগুলা কিন্তু খুঁটিনাটি ওরা দেখতে পারে তবে অন এন অ্যাভারেজ আপনারা জানেন এইচএমআরসি কিন্তু আসলে কখনোই হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লেম চেক করার মতো ইনাফ অ্যাবিলিটি তাদের কাছে নেই তবে আমাদের সাবধানতা কিন্তু আমাদের মেনে চলা উচিত অর্থাৎ ফার্লোর যে ডকুমেন্টেশনটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে কয়েকটা ডকুমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সে লাইক এমপ্লয়ার এমপ্লয়িকে জানানোর জন্য যে লেটারটা ইস্যু করছেন বা যে এগ্রিমেন্টটা আপনারা তার মিটিংটা করছেন এমপ্লয়ির সাথে এর একটা ডকুমেন্টেশান রাখা খুবই জরুরি এবং যে ক্লেইমটা করা হচ্ছে এটা যে ক্যালকুলেশান আছে বিহাইন্ডে এর ক্যালকুলেশানেও এই ক্যালকুলেশানের এখানে কিন্তু কয় তারিখ থেকে কয় তারিখ পর্যন্ত কী বৃত্তান্ত কত কত ঘন্টা তার অরিজিনাল পেরোলে ছিল সেটার এইটটি পারসেন্ট কত আসে ও কত দিন ফার্লো করা হচ্ছে সেই কয় দিনে কত আসে এই যে ডিটেলস ক্যালকুলেশান এই ক্যালকুলেশানটাও আমার মনে ডকুমেন্টেশানে থাকা দরকার এবং এগুলো এইচএমআরসি আসলে দেখতে চাইবে এবং এখানে একটা জিনিস হচ্ছে যে ধরেন কোনো এমপ্লয়ার সিরিয়াসলি বিষয়গুলো ডিল করলো না সেক্ষেত্রে তার কি ধরনের সম্মুখীন কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে ইন ফিউচারে আসলে এ যাবৎকালীন যে গাইডলাইন আছে সেখানে বলা হয়েছে যদি কোন ধরনের অমিল পাওয়া যায় তাহলে এই টাকাটা হেচমার্সি ক্লেইম ব্যাক করবে কিন্তু ফ্রডুলেন অ্যাক্টিভিটিসের জন্য কোন ধরনের সাজা কিংবা কোন ধরনের প্যানালটি রিজিম ডিক্লেয়ার করা হচ্ছে এই বিষয়ে কোনো ডিটেল গাইডলাইন এখনো আসেনি তবে আমরা ধরে নিতে পারি যদি কোনো ফ্রজুলেন অ্যাক্টিভিটিস হয় তাহলে সেটা ইউজুয়াল হেচএমআরসি নিয়ম মতোই চলবে এবং আপনারা জানেন এইচএমআরসি যদি কখনো আপনাকে প্রুফ করতে পারে যে দ্যাট ইউ আর গিলটি তাহলে কিন্তু দে ক্যান পিনালাইজ ইউ আপ টু টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট এবং সেটাতে যদি আপনার ইন্টেনশনালি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু প্যানালটি এবং শাস্তির পরিমাণ অনেক বেড়ে যায় তবে আমরা সাধারণত বলছি এমনিতেই আমরা সবাই এখন একটা খারাপ সময়ের মধ্যে যাচ্ছি আমরা চাই না যে আমরা এমপ্লয়াররা এতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি আপনারা আমরা সবাই মিলে যাতে এই দুর্যোগ মোকাবেলা করতে পারি এই জন্য যতটুকু প্রয়োজন অতটুকুই ক্লেম করেন যাতে সবাই মিলে একসাথে 
আমরা এই রিসেশন পিরিয়ড যেটা সামনে আসছে সেটাকে ট্যাকল দিতে পারি ধন্যবাদ ধন্যবাদ দাদা আপনার অতি মূল্যবান অ্যাডভাইসের জন্য আমরা প্রোগ্রামের একেবারেই শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আমি প্রোগ্রাম আমাকে শেষ করতে হবে এখন অনেক কলার এখনও লাইনে আছেন আমি সবার কলের উত্তর দিতে পারছি না আমি অত্যন্ত দুঃখিত আশা করি আবার নেক্সট টাইম প্রোগ্রাম করলে আপনাদের কলের উত্তর দিতে পারব ইন দ্য মিন টাইম আপনারা ইচ্ছা করলে আপনাদের স্ক্রিনে যে নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছেন ওখানে টেক্সট করতে পারেন ইমেল অ্যাড্রেস দেওয়া আছে ওখানে ইমেল করতে পারেন ওই নাম্বারটাতে আপনারা কল দিয়ে রাখতে পারেন আমরা পরবর্তীতে আপনাদের সাথে যোগাযোগ করে আপনাদের কোয়ারির অ্যান্সার করার চেষ্টা করব দাদা আপনারা অসংখ্য ধন্যবাদ এটিএন বাংলার পক্ষ থেকে এটিএন বাংলার দর্শকদের পক্ষ থেকে আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ মুহূর্তে চলে এসছি আপনি অনেক মূল্যবান অ্যাডভাইস আপনি দর্শকদের জন্য দিয়েছেন আপনার অনেক মূল্যবান সময় আপনি ব্যয় করেছেন আমাদের জন্য আশা করি ভবিষ্যতে আপনার নিয়ে আমরা আবারও অনুষ্ঠান করব ইনশাল্লাহ দাদা আপনি শুনতে পাচ্ছেন তো হ্যাঁ ধন্যবাদ শুধু দর্শক মণ্ডলী আমরা একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনারা আপনাদের উদ্দেশ্যে যা ছোট্ট একটা জিনিস বলি যারা আজকের প্রোগ্রামটা মিস করেছেন বা প্রোগ্রামটা দেখতে আগ্রহী তারা আগামীকাল আবার প্রোগ্রামটা রিপিট হবে সকাল সম্ভবত দশটা তিরিশে আপনারা চোখ রাখুন এটিএন বাংলার পর্দায় অথবা আপনারা ইউটিউবে যেতে পারেন ইউটিউবে আমাদের প্রোগ্রামটা আপলোড করা হবে ইউটিউবে যে ইয়োর অ্যাকাউন্টেন্ট এটিএন বাংলা সার্চ দিয়ে আপনারা প্রোগ্রামটা আমাদের পৃথিপূর্বের সমস্ত প্রোগ্রামই ওখানে আছে আপনার উচ্ছা মতো আপনি প্রোগ্রাম ওখানে দেখতে পারবেন শুধু দর্শক মণ্ডলী আমরা একেবারে শেষ মুহূর্তে চলে আসছি ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এটিএন বাংলা দেখার জন্য এবং আমাদেরকে কোশ্চেন করার জন্য আপনাদের সাথে আবারও আমাদের দেখা হবে ইনশাল্লাহ সামনে রমজান আসছে সবাইকে রমজানের মোবারক আশা করি সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ